Thưa các bạn thì khảo sát thực địa riêng trạch là một cái bước tối quan trọng để mà thực hiện một cái quy trình thay đổi về phong thủy. Có lẽ là phần lớn gia chủ nghĩ rằng cái việc khảo sát phong thủy chỉ là xem hướng nhà hay là sự sắp đặt nội thất và của các phòng hay là mở cái hướng cửa như thế nào thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của công ty cổ phần thiết kế phong thủy Phùng Gia. Thưa các bạn thì khảo sát thực địa riêng trạch là một cái bước tối quan trọng để mà thực hiện một cái quy trình thay đổi về phong thủy. Có lẽ là phần lớn gia chủ nghĩ rằng cái việc khảo sát phong thủy chỉ là xem hướng nhà hay là sự sắp đặt nội thất và của các phòng hay là mở cái hướng cửa như thế nào thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên, những công việc đó ấy, nó mới chỉ là 10 đến 20% thôi. Những cái công việc khác nó sẽ chiếm khối lượng và sự ảnh hưởng của nó lớn hơn rất nhiều những yếu tố còn lại Vậy thì cái quy trình khảo sát của một cái công trình phong thủy như thế nào Chúng ta hãy cùng xem trong cái video này để chúng ta có thể biết được rằng Cái căn nhà của chúng ta đã được khảo sát đúng hay là chưa Trước khi là nói cụ thể thì các bạn cần phải xác định được những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến vận trình và khí trường của một căn dương cơ Dương cơ ở đây tôi dùng cái từ dương cơ ở đây là những cái địa phận nói chung mà con người sinh sống Ví dụ như có thể là nhà ở này Có thể là căn chung cư Cũng có thể là một công ty, nhà xưởng Hay là một cái cơ sở buôn bán của các bạn Tất cả những cái à, tôi vừa liệt kê đó Đều có thể định nghĩa là một căn dương cơ Thì những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái dương cơ của bạn ấy Nó sẽ bao gồm hai yếu tố đầu, đầu tiên phải nói đến là ngoại quan Ngoại quan có nghĩa là loan đầu hình thế Những cái hình thế bên ngoài Toàn bộ cái môi trường ở bên ngoài danh giới của đất Mà chúng ta sở hữu thì đều gọi là ngoại quan nó có tác động rất lớn đến nội quan Và yếu tố thứ hai là nội quan Nội quan là những cái phần ranh giới Trên cái cuộc đất mà bạn sở hữu Nội quan thì gồm có là đại cục, trung cục và tới tiểu cục Đại cục là toàn bộ cái sự sắp xếp Của sự sắp đặt những cái vị trí của cuộc đất đó Rồi trung cục là sự sắp đặt của những cái miếng giữa Những cái khoảng đất ở giữa ngôi nhà của bạn Và cuối cùng là bên trong vị trí nhà của bạn thì nó gọi là tiểu cục Chúng ta sẽ phải xét từng phần một Trước hết là phải phong thủy của bên ngoài Nghĩa là phải ngoại quan trước rồi mới tới nội quan Các bạn hãy để ý Nếu như những bạn đang xem video này Có mời những cái thầy phong thủy Mời những chuyên gia phong thủy tới nhà của mình Làm luận đoán phong thủy cho mình ấy Mà chỉ có luận đoán ở bên trong ngôi nhà Thì tôi tin rằng Cái cuộc luận đoán đó nó không thể toàn vẹn được Tôi sẽ giải thích vì sao ngay sau đây Thì đầu tiên Các bạn phải có thể hiểu rằng Cái ngôi nhà của chúng ta Nó như cơ thể của một con người Có đúng không ạ? Cơ thể của một con người nếu như được coi là khỏe mạnh Thì không thể tách rời được cái yếu tố bên ngoài môi trường Cái yếu tố bên ngoài của môi trường Là những cái tác động rất lớn Đến cái sức khỏe của bên trong cơ thể Bên trong cơ thể của chúng ta Nó chỉ là cái à, Nó chỉ là những cái à, Lục phủ ngũ tạng Những cái nội quan Những cái cơ quan ở trong cơ thể thôi còn cái môi trường ở bên ngoài nó tác động rất lớn đến cái sức khỏe của chúng ta Thì cái ngôi nhà cũng như vậy Đầu tiên là phải xác định đến cái yếu tố ngoại quan Nó gọi là đại phong thủy Yếu tố đại ngoan ngoại quan là tất cả những cái gì nó tác động đến ngôi nhà của chúng ta Mà thường ấy thì nó có hai yếu tố Thứ nhất nó sẽ là à, Đầu tiên là phải xét đến là đường mạch Đường mạch sẽ quyết định được là cái cuộc đất này nó có vào thế xấu không Khí mạch của địa bàn ngôi nhà tốt hay là chưa các hình thế ở bên ngoài tiếp theo nữa yếu tố thứ hai là các hình thế ở bên ngoài các hình thế ở bên ngoài tác động vào cái ngôi nhà của chúng ta vì sao mỗi một cái thực thể ở bên ngoài đều sinh ra một cái trường năng lượng nhất định và trong cái khoa học của phương đông thì nó gọi là năng lượng còn cái huyền học của phương tây à huyền học à, yếu tố thứ hai mà tác động đến ngôi nhà của chúng ta là các hình thế bên ngoài Mỗi một cái thực thể bên ngoài đều sinh ra một cái trường năng lượng à, Phương Tây nó gọi là trường năng lượng Còn phương Đông, huyền học phương Đông thì gọi là khí trường Nó ảnh hưởng đến ngôi nhà của chúng ta Việc của người phong thủy sư là phải khảo sát và kiểm soát được hết Tất cả những cái hình thế này Rồi tìm ra những cái hình thế xấu để mà chế hóa, hóa sát nó Và tận dụng được những cái hình thế tốt Để mà trợ lực thêm cho cái nội quan phong thủy của ngôi nhà chúng ta Việc khảo sát đại cục là cái bước đầu tiên 
khi mà khảo sát phong thủy của bất kỳ một cái căn dương cơ nào Từ cái việc khảo sát đại cục Ta sẽ có được một cái phương diện tổng quan của ngôi nhà từ bên ngoài à, Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các cái nhân tố như tôi kể sau đây Đầu tiên là địa hình, địa thế xung quanh nó có tương phù cho ngôi nhà không Địa thế đẹp là phải hữu sơn, hữu thủy Sơn là núi, thủy là nước Sơn thủy ở đây thì một số người đọc sách và hiểu một cách máu máy móc là luôn phải có núi và sông Thì điều đó là sai Đương nhiên là trong phong thủy nếu như mà có Nếu như mà đằng sau tựa núi và đằng trước là có sông chảy thì rất là đẹp rồi Nhưng với địa hình của thành phố Những ngôi nhà cao tầng cũng có thể là một thế gọi là tựa sơn Hay là một cái ao hay là một cái hồ hay là một cái bể bơi của tòa nhà trước mặt Cũng có thể gọi là thủy rồi Tất nhiên là thủy nhân tạo thì sẽ không bao giờ tốt được bằng thủy tự nhiên Cái khí trường của nó sẽ không... À, mang được những cái vận may Mang được những cái tiến trình tốt cho Cái nhân khí tốt như là tự nhiên được Tiếp theo ở cái phong thủy Của ngoại quan chúng ta phải chú ý là các thế phạm Các thế phạm hay còn gọi là các thế sát à, Khi mà chúng ta khảo sát Dương trạch Bị phạm vào những cái thế nguy hiểm Ví dụ như là xuyên tâm sát này hay liêm đao sát này Hay là thiên chảm sát này Cắt cước sát này hay là cô dương sát Cô âm sát chẳng hạn như vậy Thì chúng ta đều phải nắm được À, tôi có một cái quyển sách ở trong cái lớp phong thủy à, trong cái lớp phong thủy cơ bản của tôi nó có liệt kê ra 36 thế sát cơ bản và 166 thế sát tổng hợp tổng quan nên là các bạn nếu mà muốn à, tìm hiểu kỹ hơn các bạn có thể là tham gia vào trong cái lớp học của tôi tiếp theo một yếu tố của phong thủy ngoại quan đó là những cái đường đi những đường đi xung quanh công trình vậy thì chúng ta phải chú ý cả đằng trước đằng sau à, bên trái bên phải để mà chúng ta nắm được là cái thế À, của đường đi đó nó có cân xứng tương đối và hài hòa không Nguyên tắc khi mà chúng ta khảo sát không gian của Dương Trạch Thì chúng ta không chỉ kiểm tra địa hình địa thế Không chỉ kiểm tra hướng Mà còn phải xét thêm về à, những cái tâm linh liên quan đến cái mảnh đất này Ví dụ như là có gần những cái công trình đình, đền, chùa, miếu mạo Hay những công trình tâm linh khác không à, Cái điều này nó sẽ rất là khó để mà giải thích bằng khoa học Nhưng À, trong huyền học của phương Đông thì rất chú trọng đến điều này Nên chúng ta cũng cần phải nắm được Còn nắm cụ thể như thế nào Tất cả những video khác của tôi cũng đã đều nói rất là rõ rồi Các bạn có thể xem thêm ở trên kênh Master Phùng Phương này Và trong trường hợp Nếu mà chúng ta phát hiện ra các cái thế phạm Cả về là hướng Cả về cung vị hay là cả về tâm linh Thì phong thủy sư sẽ lên một cái phương án Để mà hóa giải cụ thể Và một phần quan trọng chúng ta phải xác định nữa Là Cái ngã ba ngã tư Nơi mà có mật độ giao thông lớn ở gần nhà mình Đây chính là điểm rất là quan trọng ở Trong phong thủy Nó dùng để mà nạp khí Chúng ta có thể tận dụng Cái đường nạp khí này để là hóa giải Cũng như là nạp vận Nó mang lại hiệu quả vô cùng lớn cho những căn nhà của chúng ta Và đây là một đấu pháp cao cấp Nếu mà áp dụng được thì người làm phong thủy sư Cái người phong thủy sư đó phải thật sự là à, Phải am hiểu về tất cả các trường phái Thì mới có thể ứng dụng được Nếu không là ứng dụng một nửa Thì sẽ không những không mang lại hiệu quả mà có khi sẽ còn mang lại những cái hậu quả nó còn không như mong muốn Rồi sau khi chúng ta đã khảo sát cái ngoại quan thì giờ chúng ta tới nội quan của căn nhà Chúng ta khảo sát nội quan của công trình thì chúng ta sẽ phải theo đại cục, trung cục và tiểu cục Đầu tiên là về đại cục này Đa số chúng ta đều chỉ quan tâm tới cái hướng cửa và cách sắp đặt vị trí của uh, những cái đồ vật ở bên trong của ngôi nhà mà quên mất cái nhìn tổng quan Tổng quan ở đây có nghĩa là nhìn về thế đất Về cái sự cân đối của toàn bộ phần diện tích nhà này Trước hết là về âm dương Chúng ta cần phải xét tương quan của ngôi nhà so với cả xung quanh Một thế đất đẹp ấy thì phải đảm bảo được các cái tiêu chí là đằng sau Cao hơn đằng trước Và bên à, phải Thì nó phải thấp hơn à, bên trái Hướng ở đây thì chúng ta tính là hướng nhìn của ngôi nhà Chứ không phải là hướng của chúng ta nhìn ở ngoài mặt tiền vào nhé nó phải tính theo cái hướng nhìn của ngôi nhà Bất kỳ một cuộc đất nào mà không theo tuân theo những cái nguyên tắc mà tôi đã nói ở trên Cân bằng với âm dương ấy Thì nó sẽ là dẫn tới là âm dương không thuận lẽ hay là còn gọi là âm dương nghịch hành Âm dương nghịch hành thì đương nhiên nó sẽ dẫn tới những cái mà khí nó không Những cái trường khí không tốt ở trong ngôi nhà nó sẽ bị đảo lộn Và sau khi mà chúng ta đã xét về cái tổng cục âm dương rồi Thì bây giờ chúng ta mới tính tới là cái sự cân đối của miếng đất một cái miếng đất mà muốn có một cái trường khí hài hòa thì nó phải đạt được cái sự hoàn hảo cân đối về tất cả các cái góc. Mỗi một ngôi nhà của chúng ta được chia thành 8 cung vị theo bát cung của bát quái. 
Mỗi một cung sẽ là một vị trí trong căn nhà của chúng ta Nếu có một phần nào đó mà mất đi Nó sẽ làm cho tất cả những cái điều liên quan đến cung vị này Sẽ bị suy thoái và sẽ dẫn tới là thoái vận Hay là dẫn đến những cái tai ương cho gia chủ Nếu mà khảo sát thấy căn nhà của bạn bị khuyết một cái góc bất kỳ Thì cái người phong thủy sư sẽ phải lên cái phương án để mà hóa giải cái góc khuyết đó Khi có được tất cả các yếu tố này rồi Thì chúng ta mới có xét tới các cái phần yếu tố bên trong của ngôi nhà nếu các bạn thấy bất kỳ một cái quy trình luận đoán nào mà bỏ qua hai cái bước khảo sát ngoại quan và trung cục như tôi đã nói ở trên mà bước luôn vào luận đoán vị trí ngôi nhà ở bên trong là sắp đặt như thế nào thì đó là một cái cuộc khảo sát không toàn diện các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta xét tới là khảo sát yếu tố về trung cục. Chúng ta hiểu trung cục ở đây nó gồm có cổng chính, cổng phụ, mái hiên hoặc là những cái cảnh quan sân vườn, tường rào cũng như là các cái công trình khác nó xung quanh cái cuộc đất của chúng ta. Thì đây tôi đang nói là những ngôi nhà rộng. Đương nhiên là những cái ngôi nhà ống thì cái trung phần trung cục thì nó sẽ chỉ gồm có cổng chính và cổng phụ và mái hiên thôi. Còn những cái ngôi nhà mà uh, có phần đất rộng thì sẽ có một khoảng sân vườn đấy. Thì khoảng sân vườn này, những ngôi nhà mà rộng ấy, thì đặc biệt phải chú ý đến phần trung cục này. Để, uh, vì những cái ngôi nhà biệt thự, những cái khoảng sân vườn này ấy, sẽ là một trong những cái phần nó nối giữa cái đại cục và cái nội quan Cái tiểu cục nội quan ở bên trong ngôi nhà Nếu mà cái khu vực trung cục mà chúng ta à, Chủ động làm phong thủy tốt Nó sẽ góp phần, nó sẽ hóa giải Các cái thế xấu ở bên ngoài Cũng như là nó sẽ kích hoạt được Những cái trường khí tốt Trước khi mà đưa vào trong cái Khu vực bên trong ngôi nhà Mà chúng ta sinh sống Các bạn cũng có thể hiểu nôm na là Cái môi trường ở bên ngoài Nó tác động như thế nào đến cơ thể của chúng ta à, Tôi đang nói đến không khí không khí của môi trường bên ngoài tác động như thế nào đến cơ thể của chúng ta thì hoàn toàn là do cái uh, đi qua từ đường hô hấp đúng không ạ? Và nếu như chúng ta có một cái khẩu trang tốt, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn nhiều lớp thì đương nhiên là cái không khí đó nó sẽ sạch hơn rất nhiều và nó sẽ mang lại những cái lợi ích rất là tốt cho sức khỏe. Thì cái phần trung cục của ngôi nhà chúng ta cũng đánh cũng uh, đóng vai trò y hệt như là một cái khẩu trang như vậy. Bây giờ chúng ta xét tới từng cái yếu tố một. Đầu tiên là cái vị trí cổng Vị trí cổng thì được xem là lối đi vào đầu tiên của khí đúng không ạ? Và đồng thời nó cũng là bộ mặt của ngôi nhà Nó là cái tấm, cái cổng ấy Thì nó được coi là cái tấm bình phong Để mà nó chia không gian giữa trong và ngoài Cái phần cổng này nó sẽ quyết định rất là nhiều Tới ngôi nhà có thể nhận được những cái trường khí tốt không Và đương nhiên rồi Phải có trường khí tốt đầu tiên vào nhà đã Rồi chúng ta mới xét tới những cái sắp đặt ở bên trong Trường khí tốt À, cái khí đầu tiên vào nhà của chúng ta mà không phải trường khí tốt Thì những cái sắp đặt ở bên trong Nó chỉ nó sẽ rất là vất vả Vì nó chỉ mang tính chất hóa giải thôi Chứ nó không mang được tính chất là kích vận, kích hoạt à, tốt lên nữa Trong cái phần trung cục này Chúng ta cần phải chú ý đến những cái điều sau Đầu tiên là cảnh quan sân vườn Cảnh quan sân vườn có nghĩa là Gồm có cả bể bơi này, cây cối này Rồi là những cái đá này, hòn non bộ này Các bạn rất là, những cái ngôi nhà lớn rất hay trang trí đúng không Phải đặt đúng cung vị của nó chỉ cần một cái bể bơi đặt sai cung vị là sẽ phá hỏng hoàn toàn cái cách cục phong thủy trường khí của toàn bộ ngôi nhà Và tiếp theo là chúng ta chú ý tới những cái chướng ngại nó bất lợi cho ngôi nhà Và nó mang ra những cái nó mang những cái trường khí xấu nó sẽ phạm thế sát như thế nào Và tiếp nữa là nó có bị đối với cả cái, cái, cái cửa ấy Nó có bị đối với cả những cái cơ quan hành pháp này hay là những nghĩa trang này Những đền chùa bệnh viện hay không Thì một số những cái À, thế đối đó chúng ta phải lưu ý Và sau khi đã xét được hết tất cả những cái hình thế đó rồi Thì chúng ta mới tính đến vị trí cửa Vì thực ra đối với những căn nhà rộng ấy thì Vị trí cửa hoàn toàn có thể đổi được đúng không ạ Nên là chúng ta phải xét những cái hình thế kia trước Rồi chúng ta mới vào đến là cái phần cửa Vị trí cửa thì được xem là điểm hút khí và khai lộc của toàn bộ căn nhà Nếu mà cửa thì chúng ta có thể chú ý một vài những cái thế phạm sau Đương nhiên là có rất nhiều thế phạm Nhưng mà qua cái video này tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái thế phạm phổ biến trước cửa thường thì hay bị phạm vào tam kiến môn tam kiến môn có nghĩa là khi mà chúng ta vừa mở cửa ra thì bị gặp ba đại kỵ đó là mở cửa ra nhìn thấy họng lửa của bếp mở cửa ra nhìn thấy toilet và mở cửa ra nhìn thấy gương là ba cái đại kỵ chúng ta nhớ là không phạm phải nhá rồi tiếp theo là cái thế phạm là cửa bị cái dầm ngang nó đè trên cửa dầm ngang đè trên nó sẽ làm cho cái khí nó lại sẽ làm cho cái cái khí mà tôi nói là Bước đầu đi vào nhà ấy, nó sẽ bị à, đè xuống Nó sẽ bị đè nén và đương nhiên rồi Nó sẽ không có thể vào được hết tất cả những trường khí tốt được Và một cái thế phạm tiếp theo là cửa có bị đối xung với cả nhà hàng xóm không Thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ 
Rồi một cái yếu tố của trung cục nữa mà các bạn hay không quan tâm Đấy là tường bao xung quanh nhà Cái tường bao xung quanh nhà thì nó được ví như là cái áo của một cái căn dương cơ đúng không Cái áo căn dương cơ này hoặc là cái áo của cái con người chúng ta Mùa đông thì nó phải là ấm, mùa hè thì nó phải mát Đó là cái điều đương nhiên rồi Rồi bây giờ chúng ta tới là khảo sát cái tiểu cục ở bên trong nhà Cái phần tiểu cục này chính là tôi đã nói ở trên Cách sắp đặt các cái vị trí uh, cung vị bên trong ngôi nhà của bạn Cũng như là những cái nội thất và những cái công trình ngầm ở trong ngôi nhà Thì thường, thường đối với cả những cái nhà ống Thường như với những ngôi nhà ống chúng ta không có sân vườn Thì chúng ta chỉ cần xét tới à, môi trường ngoại quan bên ngoài Rồi tới là tiểu cục luôn đúng không ạ Thì đây chính là cái vị trí quan trọng nhất Mà chúng ta cần phải à, chú ý Vì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cái tất cả những thành viên ở trong gia đình Các vị trí quan trọng của ngôi nhà sẽ gồm theo à, phong thủy chính phái gồm có bốn vị trí là môn chủ táo thờ, môn là cửa chính, chủ là phòng ngủ, táo là phòng bếp và thờ là phòng thờ. Và đó là bốn vị trí quan trọng nhất. Ngoài ra, một người phong thủy sư khi mà làm một cái công trình phong thủy một cách đầy đủ sẽ còn phải luận đoán những cái vị trí sau. Đầu tiên là bể phốt, thứ hai là bể nước ngầm, thứ ba là nhà vệ sinh, thứ tư là cầu thang và thứ năm là đường nước vào, nước ra. Và một số những cái vị trí khác cũng phải nắm được. Mặc dù nó có ảnh hưởng một phần nhỏ Nhưng nó cũng sẽ góp phần là kích vận cho ngôi nhà của chúng ta Hay là làm cho vận trình đi xuống Nó cũng sẽ góp phần một phần vào vào đó Đó là cửa sổ, ban công, nhà kho, bồn nước ăn, cột thu lôi, cục nóng điều hòa, bàn học, bàn làm việc Và cuối cùng là két sắt Tất cả những cái tôi kể trên đó, nó đều ảnh hưởng tới cái phong thủy của nhà của chúng ta Nên một người phong thủy sư là phải nắm được tất cả những cái vị trí đó và không làm một cái vị trí nào nó hơi hợt hơn những vị trí khác cả. Tất cả những vị trí đó đều phải được xem trọng và phải có trong cái công cuộc luận đoán và khảo sát. Ngoài ra còn một cái phần này khá là quan trọng mà tôi thấy là những nhiều cái vị phong thủy sư cũng hay quên ở Việt Nam. Đó là những cái vị trí quan trọng ở trong ngôi nhà của chúng ta nó có thể kích hoạt được lên. Và làm cho cái vận khí nó tốt lên rất nhiều Nhưng thường tôi thấy là Thường tôi thấy là những thầy phong thủy của Việt Nam ấy hay bỏ qua Còn những thầy phong thủy của uh, Nước ngoài và những cái uh, Những thành viên ở trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới Thì chắc chắn là trong hồ sơ Sẽ có cái phần này Và đó là những cái cung Đào hoa, dịch mã, văn xương, tài lộc Đào hoa, dịch mã, văn xương và tài lộc Thì những căn Những cái cung vị mà tôi vừa đọc ấy Các bạn hiểu nôm na là như này Mỗi một cái ngôi nhà của chúng ta sẽ có một cái cung vị có tên như vậy Và khi mà kích hoạt nó lên Nó sẽ làm cho toàn bộ những cái khí trường Dành cho cái công việc cụ thể đó rất là tốt Ví dụ như nếu mà kích hoạt đào hoa trong ngôi nhà bạn lên Thì sẽ làm cho tình cảm đôi lứa Cũng như là tình cảm với anh em hảo hữu sẽ rất tốt Dịch mã sẽ làm cho thăng tiến công việc Thăng tiến công việc hơn Văn xương thì chủ về trí tuệ Sẽ làm cho trí tuệ thăng tiến và cuối cùng là cung tài lộc Cung tài lộc thì gồm có à, thiên lộc Và cái vị trí tụ tài Ở trong cái ngôi nhà của chúng ta à, Thường thì khi mà làm phong thủy Thì các bạn luôn à, nói một câu là Làm thế nào để cho tài lộc lên nhiều Làm thế nào để mà tăng cái à, tài lộc lên Làm thế nào để mà kiếm được nhiều tiền thế Nhưng mà tôi nói các bạn rằng Trong tất cả những cái cuộc tư vấn phong thủy Trên thế giới Thì kích hoạt tài lộc Là một phần thu phí thấp nhất về phong thủy chữa bệnh và phong thủy cầu tự và phong thủy thăng chức, thăng quan tiến chức mới là những cái uh, ca tư vấn phong thủy mà phải tốn công sức nhiều nhất cũng như là thu phí cao nhất. Nên uh, trong một căn nhà của chúng ta không chỉ chú ý về tài lộc mà những cái vị phong thủy sư nếu như thật sự là có trình độ phải chú ý tới tất cả những cái công việc đó. Và sau khi một vị phong thủy sư đã có được hết tất cả những cái dữ liệu này Sẽ phải ngồi lại Để có thể là Đưa được một cái bộ luận đoán Tổng thể từ đầu đến cuối Nhưng luận đoán không là Chưa đủ mà phải có Một cái phương án hóa giải Phương án hóa giải cho những cái thế xấu Cũng như phương án tốt Để kích hoạt cho những cái thế tốt Nó lên một tầm tốt hơn Thì thông thường trên cơ sở mà thống nhất với gia chủ rồi Cái lộ trình phương án sẽ được Thực hiện như sau 
đó là cũng là cái quy trình mà phong thủy phùng gia khuyên khách hàng nên thực hiện đầu tiên là chúng ta sắp đặt lại và thay đổi lại các cái vị trí những cái điểm phạm liên quan tới cái hạng mục nằm ở ngoại quan đại cục trung cục tiểu cục đã được đề cập ở trên và tiếp theo là tới cơi nới sửa chữa các hạng mục dựa trên là năm tháng ngày giờ đẹp để mà nhằm đạt được cái sự mà tối ưu cũng như là lý tưởng hơn về phong thủy và tiếp nữa là chúng ta có thể kết hợp các cái vật phẩm phong thủy cho ngôi nhà và hợp với gia chủ để mà kích hoạt hóa giải các thế phạm liên quan đến à, những cái à, luận đoán mà đã quy định ở trên thì tất cả những cái quy trình mà tôi đã nói ở trên đã được quy chuẩn hóa vì vậy nên là cái công việc khảo sát ấy thì không nhất thiết là phải thực hiện bởi người phong thủy sư mà có thể được thực hiện ngay thậm chí cả online qua những cái quy trình các bạn gửi video, gửi video như nào, gửi định vị như thế nào Thì thời buổi hiện đại, các cái phương tiện đã rất là hiện đại rồi Chỉ cần là thực hiện đúng theo quy trình, quy chuẩn đó Thì gần như là tôi đã có thể nắm được những cái thông tin ở trên ngôi nhà của bạn Và cũng chính vì vậy nên là Phùng Gia của chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều công trình Không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới Các bạn có thể vào website để cập nhật những cái dự án Cũng như những công trình mà tôi đã thực hiện cho những người Việt Kiều của mình Tại Úc, Canada, Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và thậm chí cả nước bạn láng giềng Campuchia cũng có Và ở trên thì tôi vừa mới tư vấn cho các bạn về một cái quy trình phong thủy sẽ phải khảo sát như thế nào Nếu như các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi nào đó muốn được trợ giúp Thì các bạn hãy liên hệ với cả đội ngũ trợ lý của tôi qua số hotline trên màn hình Và đội ngũ trợ lý sẽ chuyển câu hỏi tới tôi và tôi sẽ sắp xếp thời gian để hồi đáp các bạn nhanh nhất có thể Và trong những video tiếp theo trên kênh Phong Thủy Phùng Gia này Tôi lại tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy chính phái Để các bạn có được một ngôi nhà như ý, an cư, lạc nghiệp Luôn được cái vận trình vạn sự như ý và phúc thọ khang ninh Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn